హలో అండి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో నేను ఓవరాల్ ఏషియా తాలూక ఎకనామికల్ కండిషన్ ఎకనామికల్ కండిషన్ ఎలా ఉందో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను రీసెంట్గా లైక్ మనకి ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ అనేది ఏషియా తాలూకా సెంచురీగా మనకి ఏంటంటే చాలామంది ఎకనామిక్స్ కానీ లేదంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ రిసెర్చ్ ఓరియేటెడ్ పీపుల్ ఈ ఏషియా కోసం మాట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట నార్మల్గా మనం ఓవరాల్గా ఏషియా తాలూకా స్ట్రక్చర్ లైక్ మనకి ట్రేడ్లో కానీ లేదంటే లైక్ ఇన్కమ్ వైజ్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ వైజ్ కానీ మాట్లాడుకుంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇన్కమ్ మనకి ఏంటంటే బేసిక్గా మనకి ఏషియా నుంచే వస్తుంది అనమాట అట్లానే ఏంటంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా మనకి ఏషియా నుంచే వస్తుంది అనమాట అలాగే వరల్డ్లో ఏంటంటే మనం ఈ పర్టికులర్ ఏషియా థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది వరల్డ్ ట్రేడ్లో సో అట్లా ఏంటంటే స్టాటిస్టికల్ పరంగా మనకి ఈ క్రైటీరియాస్ అన్నీ మనకి ఏషియాలో ఉన్నాయన్నమాట ఇవి ఎందుకు వచ్చాయి అంటే మనకి హ్యూజ్ పాపులేషన్ ఇక్కడ ఉంది లైక్ ఎందుకంటే మనకి టాప్ పాపులేటెడ్ కంట్రీ అయిన చైనా అండ్ ఇండియా మనకి ఏషియాలో ఉంది కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఏషియాలో మార్కెట్కి చాలా వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎకానమీ కూడా అంత పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో అలాగే మనకేంటంటే హ్యూజ్ ల్యాండ్ ఉంది పెద్ద కాంటినెంట్ సో ఇట్లా ఏంటంటే చాలా థింగ్స్ మనకి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏషియాలో మనకి ఏషియాకి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట ఎకనామికల్గా ఇంప్రూవ్ అవ్వడం కోసం బట్ మనం ఈ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్తో కనుక పోల్చుకుంటే ఆ వెస్ట్రన్ కంట్రీ వెస్ట్రన్ కంట్రీలో ఉన్న గ్రాండియర్ మనకి ఈ పర్టికులర్ ఏషియా కం ఏషియాలో ఇంత ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగినప్పటికీ బట్ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న గ్రాండియర్ మటుకు మనకి ఈ ఈ ఏషియా కాంటినెంట్ వైట్ వైపు రావట్లేదు అనమాట అది ఎందుకు రావట్లేదో మనం రీజన్స్ మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కనుక ఈ ఎకానమీ అనేది ఈ ఏషియా కాంటినెంట్ సైడ్ ఎలా ఎమర్జ్ అయిందో చూస్తే కనుక ఒక స్టాటిస్టికల్ ప్రకారం ఒక ఈ ఏవైతే కొలినియల్ ఎరా ఏదైతే ఉందో యూకే లాంటి కంట్రీ ఏదంటే ఏం చేసిందంటే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఏషియా సైడ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కంట్రీస్ని ఆక్యుపై చేసి కొలినియల్ ఎరాలో దాన్ని రూల్ చేసింది అనమాట ఆ టైంలో ఏంటంటే ఎకానమీ ఎకానమీ అంతా వాళ్ళ అండర్లో ఉంది కాబట్టి ఈ ఏషియా సైడ్ అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ జరగలేదు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారో అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్ స్ట్రాటజీస్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేసుకొని లిబరలైజ్ లిబరలైజేషన్ తీసుకొచ్చి చాలా వరకు ఎకానమీని ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు కనుక మనం చూస్తే ఈ హండ్రెడ్ ప్లస్ కంట్రీస్ ఏవైతే అక్కడి నుంచి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చాయో యూరోపియన్ కంట్రీస్ నుంచి ఇండిపెండెంట్ అయ్యాయో అందులో ఎయిటీన్ కంట్రీస్ వరకే ఏంటంటే ఒక స్టాటిస్టిక్ ప్రకారం మంచి ఎకనామికల్ ఎకనో ఎకానమీతో ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి అనమాట మిగతావన్నీ అంటే మనం చాలామంది చెప్తున్నారు కదా మనకి ఏంటంటే ఏషియా దే ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ అని సో ఏషియా దే ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఒకేలా ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు అనమాట ఇప్పటికీ చాలా కంట్రీస్ చాలా పర్ పాకిస్తాన్ లాంటి కంట్రీ కానీ లేదంటే ఇండోనేషియా లాంటి కంట్రీ కానీ ఇంకా చాలా లో స్టేజ్లో ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఎవరు మంచిగా పర్ఫామ్ చేశారు టాప్ లెవెల్లోకి వెళ్ళారు అనుకంగ మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ ఈస్ట్ ఏషియా ఏదైతే ఉందో లైక్ చైనా కానీ లేదంటే సౌత్ కొరియా కానీ ఇలాంటి కంట్రీస్ బాగా ఏంటంటే ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి అన్నమాట సో ఎకనామికల్గా అలాగే సింగపూర్ చూసుకుంటే సింగపూర్ తీసుకున్న తైవాన్ తీసుకున్న ఇలాంటి కంట్రీస్ ఏషియాలో బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి అన్నమాట సో ఎకనామికల్గా అట్లాగే మనం ఇండస్ట్రీ వైజ్ చూసుకుంటే వితిన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో మనకి సౌత్ కొరియా కానీ లేదంటే తైవాన్ కానీ సింగపూర్ కానీ ఇలాంటి కంట్రీస్ చాలా బాగా ఇండస్ట్రీ వైజ్గా ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లోనే ఏదైతే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ చాలా లాంగ్ రన్లో అచీవ్ చేసిన 
ఆ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ని వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లో రీచ్ అయ్యేలాగా వాళ్ళ ప్లాన్స్ వాళ్ళ ఎకనామికల్ కండిషన్స్ తీసుకొని వచ్చారు అనమాట అంటే అంత ఫాస్ట్ గా వాళ్ళు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయగలిగారు బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం అంటే ఇంత చేస్తున్నా ఇంత ఎకనామికల్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నా ఎలాగైతే చైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ అయ్యింది ఇప్పుడు సో అంటే యుఎస్తో కంపైట్ కంపీట్ చేసే స్టేజ్కి వచ్చింది సో చైనా తాలూకా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చూసి యుఎస్ కూడా భయపడే స్టేజ్కి చైనా ఎదగలిగింది కానీ ఏంటంటే ఏషియా మొత్తంగా చూసుకుంటే గనక ఆ పర్టికులర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఈ పర్టికులర్ చైనా సింగపూర్ తైవాన్ సౌత్ కొరియా ఇలాంటి వాటికే పరిమితమైన తప్ప ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎమర్జింగ్ అవుతున్న ఎమర్జింగ్ అవుతున్నాయి కానీ బట్ ఏంటంటే వాళ్ళంత కాలేకపోతున్నాయి అన్నమాట సో ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే చాలా వరకు ఏంటంటే చాలా మేజర్ థింగ్స్కి మనం వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం డెప డిపెండ్ అవుతుంది అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కనుక ఈ ఎయిర్ ఫోర్స్కి సంబంధించిన రఫేల్ యుద్ధ విమానాలు కానీ లేదంటే హై అండ్ వెపన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ మనం ఏంటంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నమాట ఎందుకంటే మనకి ఈ డిఫెన్స్ మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మనకు చుట్టూ ఈ బార్డర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పాకిస్తాన్తో కానీ చైనాతో కానీ బేసిక్ ఇండియా కోసం మాట్లాడుకుంటే చాలా బార్డర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ మీద ఎక్కువ మనం మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా దాని మీద పెడుతున్నాం అన్నమాట పెడుతున్నప్పుడు ఏమవుతున్నాయంటే ఈ హై అండ్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన ఇండియాలో ఇండిజినియస్లా ఇండిజినియస్గా చేస్తున్నప్పటికీ అంత టెక్నాలజీ రీచ్ అయిపోయేసరికి మనం ఏంటంటే ఫ్రాన్స్ లాంటి దేశం మీద కానీ లేదంటే యురేషియా అంటే రష్యా అంటే రష్యా అనేది సగం చాలా వరకు ఈ ఏషియాలో ఉన్నప్పటికీ జనం చాలా తక్కువ యూరోప్లో తక్కువ ల్యాండ్ ఉన్నప్పటికీ జనం చాలా ఎక్కువ మాట సో అలా ఏంటంటే మనం రష్యాతో కూడా మనం ఎక్కువ రష్యా మీద డిపెండ్ అవ్వడం లేదంటే అమెరికా మీద డిపెండ్ అవ్వడం ఇలాంటివి మనం ఏంటంటే చేస్తున్నాం అనమాట సో అపాచి లాంటి హెలికాప్టర్స్ కానీ లేదంటే రెఫెల్ లాంటి హెలికాప్టర్స్ మనం ఫ్రాన్స్ నుంచి డెసాల్ట్ అనే కంపెనీ నుంచి తీసుకోవడం కానీ ఇలాంటి ఎక్కువ ఏంటంటే మనం అంటే ఎక్కువ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఎక్కువ ఎక్కువ అమౌంట్ వచ్చే ఏదైతే ఉన్నాయో అలాంటివన్నీ మనం వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నమాట అవే కనుక మనం ఇండిజినియస్గా చేసుకోగలిగితే మనకి ఆ ప్రాఫిట్ అనేది మనకే మిగిలి మన ఎకానమీ బిల్డ్ అవుతుంది లేదంటే వాళ్ళ ఎకానమీలోకి అదంతా వెళ్ళిపోవడం అవుతుంది అనమాట సో అలాగే ట్రేడ్ డిఫిషియట్ ఎక్కువగా ఉన్నది మనకి సో ఇట్లా ఏంటంటే మనం ఎంత బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతున్న ఏషియా కాంటినెంట్లో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మనం ఇప్పటికి కూడా మనం వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ మీద వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ మీద ఎక్కువ హ్యూజ్గా డిపెండ్ అవుతున్నాం అనమాట అందుకే మనకి ఏంటంటే ఈ ఏదైతే డిపెండెన్సీ ఎక్కువ అటు సైడ్ జరుగుతుందనే ఒక భావ ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతున్నాం అనే ఫీలింగ్తో ఏం చేస్తామంటే ఏషియన్ కంట్రీస్ అని ఒక టెన్ కంట్రీస్ ఉంటాయి అలాగే ఏంటంటే దాంతో కలిపి దాంతో పాటు దాంతో కలిపి చైనా ఇండియా సింగపూర్ సింగపూర్ సౌత్ కొరియా ఆస్ట్రేలియా అలాగే న్యూజిలాండ్ సో ఇలా ఒక సిక్స్టీ కంట్రీస్ కలిపి ఒక చిన్న పార్ట్నర్షిప్గా ప్రిపేర్ అయ్యి ఫీటెడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుందామనే ప్రపోజల్స్లో కూడా మీకు ఆర్సెప్ అని ఉందన్నమాట లైక్ రీజనల్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అని ఒక పార్ట్నర్షిప్ని కూడా చాలా వరకు దాన్ని సక్సెస్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నారు ఇంకో వీడియోలో మీకు ఆర్సెప్ కోసం నేను మాట్లాడతాను అది చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది చాలా మంచి టాపిక్గా తయారైంది ఇప్పుడు సో దాని మీద చాలా రౌండ్స్ జరుగుతున్నాయి టెక్నికల్గా ఎలా మనం ఫ్రీ ట్రేడ్ ఈ ప ఈ పర్టికులర్ సిక్స్టీన్ కంట్రీస్ మధ్య అంటే మనకి ఇండో పెసిఫిక్ అలానే ఏంటంటే సిక్స్టీన్ ఆసియాన్ కంట్రీస్ మధ్య టెన్ ఆసియాన్ కంట్రీస్ టోటల్గా సిక్స్టీన్ కంట్రీస్ మధ్యన ఫ్రీ ట్రేడ్ ఎట్లా చేయొచ్చు అనే దాని మీద కూడా చాలా వరకు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే 
లైక్ ఈ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఏంటంటే మనకి సౌ ఈ సౌ సౌత్ ఇండియా సౌత్ సౌత్ ఆసియా సౌత్ ఆసియా చూసుకున్న ఇలాంటి సెంట్రల్ ఏషియా చూసుకున్న సో ఇలాంటి ఈ కంట్రీస్ అంతగా ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు కానీ చైనా సింగపూర్ తైవాన్ అలా సౌత్ కొరియా ఇలాంటి కంట్రీస్ బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపిస్తున్నాయి ఎకనామికల్గా ఇండియా ఇండియా బంగ్లాదేశ్ అలాగే వియత్నాం ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతున్నప్పటికీ బట్ ఏంటంటే మన సోషల్ ఆస్పెక్ట్లో లైక్ మనకి పావర్టీ కానీ హంగర్ కానీ లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇలాంటి ఫీల్డ్స్లో చాలా వెనుకబడి ఉండిపోయాం అనమాట శ్రీలంక రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్లో ఉంది కానీ పాకిస్తాన్ కానీ లేకపోతే ఇండోనేషియా కానీ ఇలాంటి కంట్రీస్ మనకి చాలా లోలో పూర్లో ఉన్నాయన్నమాట అట్లాగే మనకి మలేషియా అలాంటి కొన్ని కంట్రీస్ ఎకనా ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో పడిపోయి అవి ఇంకా ఎమర్జ్ అవ్వలేకపోతున్నాయి కానీ టోటల్గా ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కనుక చాలా వరకు చాలా ఆస్పెక్ట్స్లో ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంకొంచెం మనం ఆసియా సైడ్ కనుక ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎందుకు మాట్లాడుకున్న ఆర్సెప్ రీజనల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఇలాంటివి కొంచెం పకడ్బందీగా దాంట్లో చాలా లోపాలు ఉన్నాయి కానీ పకడ్బందీగా దాంటి ప్లాన్ చేసి ఎక్కువ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఈ ఏషియా ప్లస్ ఇండో పెసిఫిక్ కంట్రీస్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ వాటి వాళ్ళ మధ్యన ఎక్కువ మనకి ఈ ట్రేడ్ జరిగి ఇంప్రూవ్ అవుతే కనుక మనం ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ని అంటే వెస్ట్ సైడ్ ఉన్న గ్రాండ్ ఇయర్ని మనం ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఇటుపగ్గా ఏషియా ఏషియా వరకు కూడా లాగొచ్చు అనేది చాలా పీపుల్ మధ్యన జరుగుతున్న డిబేట్ అనమాట సో ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ మీ ముందు తేనానికి ఈ వీడియో తీసి చేశాను దట్స్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అలాట్ జై హింద్